reverberations nitong report. I read it, mm -mm. and it's, I think it's a good report. But the president said what I am he a meant by a blunder. Anong ibig sabihin niya? Colossal blunder. It was a, a colossal ako, blunder. I have to admit, ma'am, na yung mga sinasabi kasi ni Presidente, hindi ko na masyadong, hindi ko na masyadong pinagtutuo na ng pansin. <laughs> Dahil sobrang dami na ng insulto na nakuha ko from him. Eh, sa akin naman, kailangan kong piliin yung pagtutuunan ko ng pansin kasi kailangan ko ding ma-manage. Ayoko maapektuhan ng emosyon ko yung aking trabaho. So para sa akin, nire-reserve ko yung aking energy sa mga bagay na yung kung saan ako magiging productive. Okay. So do you think that this report is an indication of your productivity? Ako siguro naman kasi 18 days lang ako sa trabaho. Okay. Uh, pero talagang binuhos ko. Binuhos ko yung lahat na energies at resources para ma-assess ma uh, kung ano yung kung saan pwedeng i-improve at ano yung problema. Sa akin kasi when I accepted the the appointment, alam ko na sandali lang ako. Alam niyo ba? Alam ko na sandali lang ako. In fact, alam na mga kausap ko uh, na Meron lang akong very small window. Did you think that it would be only two weeks? No. <laughs> How long were you giving yourself? A ako alam ko na it will only be a few months. Uh -huh. Pero hindi ko inaasahan na two weeks. Ano ang puso ng report na ito? Pag binasa mo yung report, nabasa nyo ma'am, alam mo na it it's, it's not political at all. At not at all? It's not political at all. Nire-recognize ko nga yung efforts ng ibang agencies who really showed commitment in you know, in contributing to the entire campaign. Maganda yung naging working relationship nila. Although, of course, uh, nabanggit din uh, uh, ni Director General Aquino na medyo mahirap or uh, somewhat awkward dahil undersecretary level yung rank ng Director General natin. Samantalang the Vice President is the second highest elected official ng ating bansa. Pero para kasi sa akin, yung pinakauna, I was appointed co-chair of ICAD. I, I believe then that ICAD was a good move, mm -hmm. pero yung, yung pakiramdam ko, hindi siya na ma-maximize. Mm -hmm. Ang suggestion ko nga, number one, palitan yung PDEA as chair, ilipat sa DDB, sa Dangerous Drugs Board, kasi nakita ko yung mandate ng pareho. And tingin ko talaga yung DDB yung mas may whole of government approach, yung DDB yung mas makakagamit ng lahat na klaseng lenses other than law enforcement. Uh, merong mga provisions in the executive order creating ICAD na hanggang ngayon, two years after, hindi pa din ina-action na ng Pangulo. So, ang, yung, mga, yung mga recommendations ko, ganun. Oo. Ang recommendation ko is scrap ang tokhang kasi... Bakit? Kasi, Ma'am Winnie, naging while maganda yung hangarin nung programa, maraming butas yung, yung programa itself na nag pave the way for many abuses to happen. The fact that we were able to arrest more than 8,000 high-value targets at ang, ang nakumpiska po nating droga for the more than three-year period ng mula nang, uh, nagsimula po itong uh, intensified campaign against illegal drugs is 5.34 tons. Hindi naman po siguro yan matatawag na street level lamang. Parang trinit yung surrenders as accomplishment na mali eh. Kasi yung surrenders were just a means of telling government na ito yung mga tao na nangangailangan ng intervention. Pero pinabayaan na yung intervention phase. Pagkatapos ng surrenders, wala na. In other words, ang report nyo eh, kung sinasabi, evidence-based. Evidence-based. Actually, actually Ma'am Winnie, marami pa kaming ibang information na nakuha. Pag hindi official, hindi namin sinali. Uh, isasala namin siya sa aking private letter to the President. Pero hindi siya bahagi ng public report. Okay. Nasulat nyo na ba yung private letter to the Nasulat President? Nasulat ko na ang problema lang ma maraming dagdag. What do you expect to achieve by writing the President? Oh. Eh, ang sabi na sa'yo, eh, kayo eh, colossal blunder. Sa akin kasi, nasa sa kanya na yon kung babasahin niya o hindi. Nasa sa kanya na yon kung a-actionan niya o hindi. Pero I feel like it's my responsibility okay. na ipaalam sa kanya kasi na-receive ko yon in my capacity as co-chair of ICAD. Mm -hmm. So, kailangan ko sa kanyang ipaabot kasi siya naman yung nasa better position to act on them. B 
Bilang sagot sa ICAT report ni Robredo, ibinida ng PIDEA ang nasa mahigit apat na toniladang illegal na droga na kanilang nasabat sa mga drug operation. Lahat po na nasasabat namin, pati yung mga tineturnover sa amin ng ibang law enforcement units, lalong-lalo na pag ipinag-utos na po ng korte na susunugin ito, PIDEA lamang po ang otorisado na magkaroon ng kustudiyan ng droga at kami rin po ang otorisado na sunugin ito. So ngayon po, sa lukoy natin nasasaksiyan ang pagbukas nung magkakaibang kandado gamit ang iba't ibang susi. Another steel door. Ayan na po. Sa evidence storage facility na ito, sa kanilang forensic laboratory, nakalagak ang mga nakumpiska. At definitely po ito ay resulta ng mga tinatawag nating high impact anti-drug operations and arrest of high value and resulting in the arrest of high value targets. So hindi po para masabi natin na puro street level lang ang ating mga trabaho. Mga ebidensya ng iba't ibang klase ng illegal na drogang nasa bat mula taong 2007 ang makikita sa storage facility. Sir, magkano ang worth? 22.3 billion pesos. At uh, maaari pa po itong tumaas kapag may nakumpis ka ulit tayo mga panibagong uh, bulk ng illegal na droga. Kaya yung galing sa Tabayo. Region 10. Para sa PIDEA, isa raw sa dapat naging basihan ng tagumpay ng drug war ang detalyeng 4 na putsyam na porsyento na ng mga barangay sa bansa ang cleared sa illegal na droga. Yung jurisdiction po ng kasong ito nasa korte na. Samantala yung kustudiyan nasa amin. So, dito po tayo naninindigan na hindi naman tayo mga pipitsuging trabaho lamang. Mula sa mahigit isang daan at anim na pung libong mga drug bust operation mula 2016 hanggang 2019 na sa mahigit dalawang daan at dalawang put limang libong mga user at pusher na ang naaresto. Ang metrics of success ng anti drug campaign na hindi lamang po naka kung bakak na ka focus sa operational accomplishments. Yes, that is one which includes arrest of high value targets, conduct of high impact operations, and of course curtailing the supply or confiscation of the supply of dangerous drugs. But apart from that, meron din po tayong barangay drug clearing na malaki din po ang, uh, ang improvement niya mula nung nagsimula tayo. Hindi naman sangayon ang PIDEA sa panukala ni Robredo na Dangerous Drugs Board o DDB na ang mamuno sa ICAT sa halip na ang kanilang ahensya. Bilang uh, number one strategy and pa- main strategy and policy formulating body at yan po'y nakasaad sa Republic Act 9165, sabi po ng DDB ang policy and strategy formulation sa amin pero yung ICAD because ICAD is supposed to syn- synchronize, unify, and integrate all implementation efforts at yan po talaga sa PIDEA based on the executive order. Alam niyo, Vice President, sabi niyo kasi eh, It is a massive failure. Pero ang sinabi niyo, the supply constriction yes. part was a massive failure. Paki-explain niyo nga sa ating mga kapuso. Yung sa akin kasi, meron maraming aspeto yung drug war. Okay. Ang una doon, yung demand, demand reduction. Okay. And ito sana ay may resolve nitong interventions mm-hmm. na through rehabilitation, through prevention, through, through reintegration. Yung pangalawa doon, supply constriction, na kailangan siguruhin natin na mawala na yung supply ng drugs sa, sa market. Yung pangatlo, yung fund interdiction, na dapat yung, yung pondo na nanggagaling sa illegal na droga, masugpo natin para hindi na nahihikayat yung tao na ginagawa siyang negosyo. They're saying that I was comparing apples to oranges. Parang to to measure the success of anything that you're doing, you have to measure. Hindi pwedeng magsabi ka, oh, I was able to seize 4,000 kilos of shabu. Paano mo masasabi accomplishment niyo kung hindi mo nga alam kung... And how much kilos are being consumed. Yes, we submit that there is no clear data simply because the Dangerous Drugs Board has just finished their survey. At yan po, ilalabas nila in due time. Meron pa kayong sinabi na, na I, I remember very clearly. Sinabi nyo, we don't have any database. So how can we measure or how can we show whether we are succeeding mm-hmm. or not? Actually, actually, ang pinaka-good example ng walang maayos na datos, yung 
number of drug dependents. Um, meron tayong batas na nagsasabing every three years, um, a survey has to be conducted uh, by DDB to determine how, how many um, drug, drug users. users we have. The last, the last estimate was made in 2015. Tanggap po natin yan, kaya nga po sinabi ni Director General Aron Aquino sa Rehabilitation and Reintegration Cluster na take note of the recommendations upang lalo nating mapaganda yung ating rehabilitation and even the reformation efforts. In other words, ang message nyo eh. Sana hindi gawing political. Sana, sana maging bukas ang pamahalaan makinig. When I was still in ICAD, 18 days lang ako doon, I wrote the President three times. I wrote the President three times kasi I felt na hindi, na, hindi ko naman kailangan i-make public yung aking findings. In Tama other words, na, you really wanted to yes. help him. Pinapadala ko weekly yung aking, yung aking sulat. Nag-press nag con si Secretary Panela, sabi niya hindi naman yung binabasa. So I decided that my terminal report, I will make it public. So, sinulatan niyo siya? Three times. I never received not... any, even an acknowledgement. Sa akin lang yung pakiusap ko lang sana, huwag na tayo mag-away kasi pwede naman natin pagtulungan. Kasi pag binasa niyo yung report, there is nothing there that is political. For all of these years, she has done nothing. She is a colossal blunder. Para sa mga kritiko ni Robredo, lagpak siya bilang drug czar. Sinubukan naming kunin ang panig ni Pangulong Duterte sa pamamagitan ng kanyang tagapagsalitang si Attorney Salvador Panelo. Sa isang text message, sinabi ni Panelo na walang saysayang ICAD report ni Robredo at gusto lang daw maging makabuluhan ng pangalawang Pangulo. Isang porsyento lang daw ang alam ni Robredo sa gera kontra droga ng administrasyon. Tinawag din niyang gargantuan failure o isang napakalaking kapalpakan si Robredo sa pagganap bilang co-chair ng ICAD.